，上铺了一层粉。我着重告诉他不要太厚，自然即可。他倒也是心领神会，很轻柔的在我脸上铺了一层，丝毫让我感觉不到存在。我睁眼一眼，符合我的要求。他便接着开始给我画眉，我感觉到他的眉笔在我的眉上来回轻动，仿佛一只轻盈的蝴蝶。伴随着红儿和翠儿的低呼，我猜测他这个肯定又是画的不错，不然化妆手艺同样精湛的他们不会如此惊艳。喜娘给我画完了眉，开始给我抹胭脂，她放弃了一般新娘专用的大红色，而是选用了玫瑰红，将我白皙的肌肤衬托得粉润柔滑，仿佛婴儿般柔嫩。我不得不佩服这个喜娘独特的眼光，看来丞相府请来的喜娘果然和一般喜娘不一样，品味都有很大的提高。抹完了胭脂，我拿起了以前经常在电视剧里看到古代女子抿红唇的纸，实际它比电视剧里的纸还要红一些。我有些犹豫，这颜色是不是太红了一点？抿上去会不会像鬼？喜娘看我拿着红纸皱眉，提醒了我一句：“快抿吧。”我看了眼红纸，放回桌上，笑道：“还是待会抿吧，等下还要吃午饭呢。”喜娘看了看天色，问了句：“什么时候了？”红儿说：“已经四时了。”原来我们不知不觉的梳妆打扮已经用了一个多时辰。那吃饭吧，吃了饭再说。我吩咐红儿上菜，顺便招呼喜娘一起用。吃过午饭，府里的人逐渐多起来，爹和娘还有二哥都在前面招呼客人。难能可贵的是，我的大哥顾臣义也从驻守在边疆的军队中回来。我第一次见到娘亲名下的儿子，他倒是和我想象中的样子有些差别。二哥继承了爹的风流倜傥，表面看上去温文尔雅，内在却刚毅不阿，武功高强，颇具男子气概。但是大哥就不同了，他完全没有老爹的风流韵味，长得人高马大。眉眼比我们一般人要深邃，眼珠也不是我们的纯黑色，而是带一点棕褐色。举手投足间有一种边疆人的豪爽，大概是在军队里待多的缘故。他看到我的第一眼，就做出一个要拥抱我的姿势，我被吓了一跳。他这是干嘛？第一次见面就拥抱，简直比美国人还美国人嘛！我一头黑线的看着他，顾陈瑞大笑着从旁边走过来，拍了拍我的肩。傻丫头，大哥都不记得了吗？第三十六章出嫁。听着顾陈瑞调侃的语气，我觉得好像我跟这个大哥应该很熟的样子。只是我并不是真正的顾彩月，对于以前的记忆完全没有印象。好在我有那个事情护身，正要张口跟他们解释，顾陈瑞已经先我一步开口了。看你急的，我不是开个玩笑吗？说着，放开搭在我肩上的手，转而搭上了顾陈毅。看着我道：“这丫头从柱子上摔了下来，摔坏了脑子，以前的事都不记得了。因为大哥身在边疆，跟家里大半年才通一次信，所以这种微枝末节事情不会在信里一一跟他说。因此他不知道我从亭柱子上摔下来，甚至摔坏脑子的事情也是情有可原。”顾晨毅听到我从亭柱子上摔下来，摔坏了脑子，当即脸色一变，捧住我的头，左看右看。不放心的问：“那现在怎么样了？恢复记忆了吗？”“还没有。”我老老实实的回答，心中暗道：“我都已经不是你那个妹妹了，是永远不可能恢复记忆了。”不过我没想到，顾彩月的大哥居然跟顾彩月感情那么好，他的关心让我有种尴尬的陌生。但是我又不能表现出来，装腔装的我实在辛苦。大哥听说我还没有恢复记忆，脸色有些忧虑。我急忙跟他转移话题，你不要担心呀。虽然我没有恢复记忆，可是丫头们都说我的脾气比以前好多了，很多丫头都非常喜欢我了。丫头喜欢有什么用？大哥既好气又好笑的瞥着我，仿佛在说我被丫头喜欢尊敬了是件非常了不得的事情一样。我在心里翻了个白眼，你在军队里历练，有丞相之子这个身份摆着，自然对你恭敬者居多。但是我在小小的丞相府里，要是在小小的丞相府都得不到丫头的尊敬还爱戴，到时到诺大的宫殿怎么混哀？大哥看着我对他言论不满的样子，拍了拍我的肩膀，好好好，我们月儿能从一个毛丫头转变成大家闺秀，大哥很高兴啊，不错，我家妹子长进了。二哥也连声附和。
，可不是，月儿摔跤能摔成个大家闺秀，不知道省了爹爹多少力气呀、啊。我看这调皮也不全是坏事，有得有失。哎，二哥，我皱了皱眉头，他这是包我还是贬我呀？怎么越听越奇怪？顾晨瑞看着我的表情，和顾晨毅对视了一眼，两人都忍不住大笑起来。什么事让你们笑得这么开心啊？背后传来老爹的声音，我的两个哥哥立刻反应极快的同时喊了声“爹”，留下我一个人拖在后面喊了一声，好像回声一样。原来老爹看到我们笑得开心，抛下众多的宾客也过来凑个热闹。他笑眯眯地看着我们这三个他全部的子女，略有皱纹的脸上露出和蔼的笑容。大哥把刚才的事大致复述了一遍，惹得爹也哈哈大笑起来，看着我说。我也觉得这娇摔的真是时候，不然太子娶了个悍妇，我们脸上也没光哀。爹，你们合伙欺负我！我听到爹的笑言，不由得的扁了扁嘴。三个人居然合起来笑我，真是太让我伤心了。呃呵呵呵，老爹看着我撅起的嘴，笑着摆了摆手。好了好了，我们不要笑他了，否则好不容易变成的淑女，又要变回悍女了。爹，我被老爹高明的调侃气得跺了跺脚。说不笑我，实则还是在笑我。第三十六章出嫁二，老爹连忙一本正经的咳嗽了一声，算是收敛了玩笑，正了正色，对顾晨毅和顾晨瑞说：“你们跟我回前厅去招呼客人吧，客人来了不少了。”两个哥哥立刻颔首应了声是，率先过去了。老爹看了我两眼，心中流露出一丝不舍，似叹息着说：“女大不中留啊，月儿也到了该出嫁的年纪了。”三年还真快，一眨眼就过去了。我再次默然，面对爹和娘的不舍，也是梗在我心头的一根刺，拔不掉，又不能忽略。老爷，娘在大厅的门口喊了一声：“陈将军来了。”爹看了一眼，又看了看我，才快步朝大厅走去。看着爹逐渐开始苍老的背影，我的思绪翻飞，一动不动地矗立在庭院中，久久凝视着大厅里两个来回忙碌的背影。大约申时的时候，喜娘开始让我换衣服戴凤冠了，因为穿戴好这些，我就要去前厅拜别父母。太子的迎亲队伍就要在那个时辰来了。当我接过红儿递过来的霞帔时，喜娘忙将敏红唇的纸递了过来，催促到快上口红。我立刻接过，放在唇边轻轻一抿，然后放回台上。喜娘叫起来：“太淡了，再抿一下。”我拿起铜镜看了看，镜中我的唇有些玫瑰色，不是很深。我道：“可以了。”喜娘忙摇了摇头，要再红一些，这样喜庆又好看。好看！我睁了睁眼睛，在心里暗想：红的跟个滴血似的，那叫好看。快，再抿一下。喜娘将指头递到我面前，我刚想推辞，她又说了：“红一些好，不光喜气，还吉利，吉利。”我屈服了，为了那句话，即使真的红得像滴血，我还是接过了喜娘手上的纸，再次抿了一下，这才让她满意了。仿佛戴了，然后确定了我脸上的妆一切整齐后，帮着我穿上了霞帔，又戴上了凤冠。走吧，小姐。红儿过来扶我，我将手搭在她的臂上。第一次感觉到有人扶着走路是件好事，头上的凤冠看起来精致而奢华。但是这是要付出的代价的。我感觉自己的脑袋上好像顶着一只紧箍咒，而且旁边垂下来的珠串随着我的走路一晃一晃的。没有一个人扶着走路，还真是件费力的事。走出房门，穿过庭院，我来到前厅。大厅里或战或立挤了很多人，有些是我认识的，有些是我不认识。不过大家都是面带微笑，喜悦的看着我。我由红儿扶着，神态端庄地走到坐在上座的爹娘面前，缓缓扶下身，嘴里道：“月儿拜别爹娘，起来吧。”爹顿了顿，难以形容的声音从头顶传来，似带着无奈与不舍。我缓缓直起身，又朝他们扶了一扶，才转身回房间。大约做了半炷香的时间，外面隐约传来唢呐、锣鼓和鞭炮的声音。是上官玉来了吗？我侧耳细听了一会，的确是迎亲队伍发出来的声音，是上官玉来了，他的教撵来了。我的心突然激烈的跳起来，手指无意识的绞着手里的帕子。
，翠儿砰的一声从门外冲进来，我顺势紧张的抬起头。只听见他惊喜又略带急促的声音在门口响起：“太子殿下的轿子来了，来了！”喜娘下意识地重复了一遍。翠儿使劲嗯了一声，又朝外跑去打探消息了。我立刻站起身，就想往外看。喜娘忙拉住我，急道：“小姐，快把盖头盖上，现在还不是看的时候。”第三十六章出嫁三，我不由分说的被喜娘拉到床边坐下。一顶大红的盖头当头盖到了我头上，然后一双手将我的手交叠摆在腿上，又拍直了我的肩，我整个人就直挺挺的被喜娘摆弄着坐在床沿。锣鼓和唢呐的声音越来越近，伴随着门外越来越热闹的声音，我知道上官玉迎亲的队伍已经进在门口了，心里又高兴又激动。小姐，太子到大门口了，翠儿在我门口飞快的传话。喜娘一听，忙躬身扶起我，小心翼翼地带着我朝门口走去。小姐，快，该走了。我又立刻被喜娘扶了起来，头顶着个大红盖头，我看不见前面的路，只好一路由她搀扶着向大门口走去。只听见门外喜悦的炮竹声越来越响，我暗暗猜测，此时离大门应该不远了。忽然，我的眼前出现一角红色的袍子。我一顿，与此同时，喜娘也拉住了我，在我耳边低语一句：“到门口了。”啪啪啪，人群发出热烈的掌声。我听到一些年轻公子开始笑的声音。上官玉似乎就在我的前方，还没来得及说话，喜娘已经笑道：“新郎官，我把新娘给你带出来了，你怎么发呆啊？”众人随着喜娘的话哄笑起来，我也不禁抿唇而笑。可以想象，此时的上官玉肯定尴尬的手足无措。不知该怎么办。不过这个时候，我可不能帮他，不然就要被众人笑死了。顿了一下，上官玉清扬的声音才从我耳边传来，带了一丝只有我听得懂的笑意。那就请喜娘把我的新娘子送进轿子吧。哈哈哈哈！众人又被上官玉的话逗笑了，连唢呐也跟着越发响亮了起来。哎，这就对了。喜娘顺利调侃到上官玉，笑着牵起我的手。小心翼翼地把我送入轿子，起轿。随着喜娘的一声呼唤，锣鼓、唢呐、鞭炮重新热闹地响起，轿子也稳稳地被抬起。一路上全民出动，所有人都知道今天是太子大婚的日子，都赶着来看个热闹。一时人潮涌动，有点我们现代明星搞演唱会的气势。哎，我叹了口气。眼睛无意地瞥了一眼因走动而偶尔翻起的帘子，都到这个时空三年了，还是不自觉地会想起以前在现代的事情。这样的事不知道还会持续多久。轿子一路走着，所到之处人潮涌动，我不停地听见有百姓在外面喊着：“恭喜太子殿下，祝殿下和太子妃百年好合。”我不由得慢慢地笑了起来。百姓的话是最淳朴的话，没有华丽的词藻。没有花言巧语，每一句都出自他们的内心，这就是被民心拥戴的结果吧。不得不说，在当今皇帝的管理下，的确给大楚带来了一个盛世皇朝，国土辽阔，资源丰富。虽然边界上有些蛮夷虎视眈眈，但是面对如此强大的大楚，没人敢轻举妄动。百姓能安居乐业，才会关心国家大事，才会在上官玉大婚的时候出门恭喜。作为举国同庆的大事情，我想上官玉此时一定坐在高头大马上，向他的子民挥手致意。因为百姓的呼声越来越高，隐隐有翻天之势。一路敲锣打鼓，迎亲的队伍终于抵达了皇宫的神武门，准备穿过神武门到上官玉的东宫庆成宫。来神武门，只有在过年或者祭祀先祖的时候。皇上才会带着皇后和众皇子走过，今天居然给上官玉开了个特例，让他迎娶新娘的轿子走神武门，可见皇帝对他的喜爱。第三十七章下化县大婚衣，穿过神武门，不久就到了庆成宫，那里的鞭炮声已经热热闹闹的响起来了，我的心又开始激烈的扑通扑通的跳起来了。今天进了这个门，我就是这个宫的女主人了，我就要和她一同生活在这个宫殿里了。轿子被四平入稳地放下来，我眼前一亮，喜娘帮我掀开了帘子，顺便伸进来一只手，低声道：“顾小姐，下轿吧。”我嗯了一声，伸出手，小心地扶住她的手
，躬身走出了轿子。鞭炮在我耳边噼里啪啦的响起，热闹至极，仿佛在歌唱着欢迎庆成功进驻的新主人。伴随着人群的呼唤声，一条大红的同心结被塞到我的手里。我立刻明白了，拿着童心杰另一头的就是我要相携一生的人。童心杰在我们之间连接，寓意夫妻同心。忽然，我感到绸子微微一晃，前面的他一拉，我使跟着往前走去了。这就代表着夫唱妇随吧。从踏进他家门的那一刻，古代的女子就注定了要久服为天吧。我独自笑了笑，好在上官玉还是时常征求我的意见的。我相信我们的关系虽然说不上绝对平等，但是比其他夫妻肯定会好很多。我被上官玉拉着往他宫里走去，虽然盖头盖在我头上看不见，但是从簇拥在我周围的一双双鞋子，我就知道庆成功今天肯定来了不少宾客。在喜娘的提醒下，我过了火盆，跨过马鞍，走进大殿。皇上和皇后已经在高堂上就坐了。上官玉牵着我在一处停下，热闹的人群连渐安静下来。司仪高喊了一声，让大家安静。片刻之后，人群纷纷安静下来，外面吹唢呐和敲锣鼓的也一同停下来。我紧紧拉着手里的童心结，生怕自己盖着盖头看不见眼前发生的情关闹笑话。在喜娘没有提醒我的时候，我便站在刚刚进来的地方一动也不动，直到司仪走到我们的前侧方。高喊了一声：“新耶新娘拜堂，一拜天地一。”旁边的喜娘立刻扶着我，让我跪在垫子上磕头。二拜高堂一，喜娘又急忙扶起我，然后再次扶着我跪下去，向皇上和皇后行礼。磕完头，皇上朗声笑起来：“快起来吧。”于是我又被喜娘扶着站起来。夫妻对拜一，要夫妻对拜了吗？我下意识地抬起头朝对面的上官玉看了一眼。却忘记了头上还有一个盖头，入目之处只是一片红色，只能看见他大红喜服下的下摆。我懊恼的在心里拍了拍自己的头，怎么忘了是看不见的呢？顾小姐，快拜吧！愣着干嘛？喜娘低声提醒了我一句，我一怔，差点忘了正事，赶忙躬下身与上官玉对拜。李成送入洞房一，司仪高声唱道，众人又开始欢呼起来。簇拥着我们往洞房走去，我并不知道我跟上官玉的房间在哪里，完全凭着手里的这根红绸走。转了两个圈后，上官玉停在一所门前，喜娘忙上前给我们开了门，然后扶着我走进房间。刚一进门，我就闻到一股淡淡的，但是好像又要冲破这平淡味道的天竺葵的香味，让整个人弥漫在一种清甜中。我知道天竺葵是一种很香的植物，能够在诺大的房间里把味道控制的似淡非淡，似浓又非浓。调香之人必定要有很高的技艺，否则很有可能画蛇添足。上官玉领着我来到床边坐下，我听见喜娘道：“请新耶挑起喜帕，从此迷心如意。”接着，我看见上官玉的鞋尖出现在我的视线范围之内。我紧张的交叠在腿上的手微微开始颤抖。要见面了吗？要两个月没见了呀？他变了没有？正当我在胡思乱想的时候，一只秤杆伸了进来。我用力闭了闭眼睛，克制住心中的颤抖，缓缓的看着眼前的盖头被他掀开，撕背了两个月的面容重新出现在我的面前。我从起叫开始控制的撕背全部崩溃，痴痴的看着眼前的俊颜，脑中一片空白。什么反应都没有了，而他同样呈现出一种呆滞的状态，灿烂如星辰的双眸一动不动地锁定在我的脸上，微微颤抖的手无声地告诉着我他的情绪。我们两人就这么一个站一个坐的对望着，时间在我们身边已经没有任何意义。我只想这样呆呆地看着他，直到天荒地老。呵呵，喜娘轻笑了一声。走到上官玉后面，用只有我们三个人听得到的声音低声说：“殿下，赶快坐下喝交杯酒吧，晚上有的是时候看新娘子。”一句话将我羞得满脸通红，我收回支着在上官玉脸上的视线，娇羞地低下头去。上官玉好像也被一语点醒梦中人，连连点了点头，举步走到我旁边。我们并排而坐，喜娘看了我们一眼，眼中是憋不住的笑意。我修得更加厉害，低下头更不敢看喜娘的表情。
他倒是好心的笑着上前，将我们衣服的一角打在一起，阴声道：“祝殿下和太子妃水结同心。”接着剃头，将象征着早生贵子、多子多孙的花生、枣子、百合撒到我们床上。我看着寓意深刻的各种食品在我们周围落下，指我瘦了没有？瘦了。他老老实实的回答。我点点头，一副你很聪明的样子。他也学着我点点头，拖长声音哦了一声，面露窃笑。你笑什么七？他看了我一眼，七到我跟前暧昧地说：“原来你是衣带渐宽中不悔，为伊消得人憔悴啊。”吸脸皮，我被他拆穿心事，羞恼地推开他的怀抱，捶了他一拳。他哈哈大笑起来，不顾我的抗拒，硬是把我再次搂入怀里。讨厌，讨厌，讨厌！我瞪着他，看着他笑得开心的样子。他笑了半晌，伸手来蒙我的眼睛。我不知道他要干什么，挥手挡开。几个来回后，我正要再次挡开他的手，问他到底要干什么的时候，忽然感觉唇上一暖，两片薄唇附上了我的唇，我浑身一颤，立刻感到自己的心跳快了数倍。唇上的暖意徐徐不断地轻压着我的思想。我听到上官玉含糊的声音传来。你终于知道我要干什么了吧？可惜此时的我脑子已经一片空白，不能回答他的话。亏他这个时候还不忘回答我的疑惑。这次的亲吻，带着两个月未见的丝被如洪水连烂般汹涌而来，我只羞涩了几秒，便开始大胆的回应他。但是我没想到，两月未见，他的亲吻竟会变得这么富有侵略性。我刚张了张唇。他的舌便灵巧的侵入，与我的舌纠互在一起。我几乎被动的跟着他的一举一动，完全失去了主动权。唇齿纠互问，我听见我们被此的呼吸声连渐加重。他的手开始在我的背部游走，我的肌肉有些紧绷，头也不自主的往后缩了缩。他似乎感觉到了我的情绪，手上的动作慢了下来，带了一种安抚的情调。但是躁动不安的情绪仍然在我们周围隐隐蔓延，我感觉他的蛇仿佛带了一种魔力，不断的吸引着我陷入沉沦的最底端。他吻着我的唇，慢慢的游回到我的下颏，继而探入脖子。我的上身立刻像是被点了一把火一样，呼的一下烫了起来。粗重的喘息声夹杂在旖旎的空气，迅速弥漫出一种春光无限的味道。我的衣服不知何时扣子松了一大半，露出半个香肩，一阵灼热的呼吸扑到我的肩上，我感觉到自己微微一颤，低下头睁着迷蒙的眼睛一看，上官玉的唇已经印到了上面，伴随着他越来越不安分的手，我们的脸上都浮起一抹不正常的红晕。殿下，快出来敬酒啊！是不是抱着新娘子都不抬得松开了？门外忽然传来一阵骚动的脚步声。一个响亮的声音在门外响起，我和上官玉双双一惊，脑中顿时清醒，好像触电一般，猛地松开被子。我慌乱地拉起掉了一半的衣服，上官玉也是来不及说话，忙整了整自己的衣服和头发。殿下，怎么没声啊？是不是在穿衣服？门外传来一阵年轻公子哥的调笑声。上官玉忙看了我一眼，见我已经梳理整齐。忙应了一声来了，然后快步走到门口，深深的吸了口气，才镇定自若的打开门。第三十八章大婚二，门一开，叶群公子哥正客轰进来，看见穿戴整齐、神色似乎非常平常的我们一个坐在床边，一个站在门口，似乎微微愣了一下，而后又不信的再次看了看我们，发现我们的确没有任何可以夸他们调笑的地方，一时不知该说什么，傻傻的站在那里。我和上官玉不易察觉地对视了一眼，眼中有掩饰不住的得意。但是想到刚才的忘情，我又不好意思地低下头。好在这样的静默并没有持续几秒，一个反应极快的公子忙拉住上官玉，招呼众人道：“大家不是要新郎官敬酒吗？这新郎官都到门口了，大家怎么反而还待在新房里啊？”话毕，所有人都反应过来，忙借街下楼，纷纷朝上官玉簇拥过去。七嘴入舌道：“对呀、啊，殿下，你带们喝杯盘杯酒喝的都不出来了，害得哥们几个好等。就是我们在前面等了你多久啊？你倒在这里和嫂子眉来眼去的，迟会一定要多罚几杯才行。”
对，一定要多罚几杯，这样才能赔罪呀、啊！哈,哈哈哈！一群人笑着勾着上官玉的肩膀出去了。我看着众人嬉笑的背影，无夺的摇了摇头。谁知其中两个突然回过头来，暖昧的看着对我道：“嫂子，你要耐心等煞，你相公先借我们用用啊！”哈哈哈。呃、嗯，这群贵族子弟，我无夺的撇了撇嘴，看见被他们拉着的上官玉也回过头，仿佛在告诉我，让我等他，他马上回来。我朝他露出一个微笑，让他放心的去敬酒，我会在房里等他的。一群人终于闹哄哄的出去了，红儿和翠儿从门外进来，翠儿关心的问：“小姐，累了吗？要不要先躺会？反正现在没人进来。”笨蛋，该改口喊主子了。红儿快人快语的在一旁提醒，翠儿不好意思的吐了吐舌头，又重新喊了我一句“主子”。我管了管，白了红了一眼，嗔了他一句，就还是按老样子喊好了。反正你们是我娘家带过来的人，带么喊都可以。这回轮到红儿吐舌头了，他与翠儿对视了一眼，齐声道：“是小姐，我会心的一管，不再说话。”房问里顿时安静下来，我听着外面不时的传来众人的欢笑声，嘴角也不自禁的扬起。经历了相识、排斥、相知到相恋，我和上官玉这一步步走来，似乎充满了注定的缘分。像我们这么顺利的，能和自己相爱的人结婚的人，以后的生活也一定会幸福美满吧？姑姑，我沉浸在自己小小的幸福中，肚子突熬不配合的叫起来。甘儿和翠儿顺势低头一看，我有些干地的抬起头。中午吃过饭后就没有吃东西，言下之意就是现在都过了吃饭的时问了。外面一帮人倒是在大吃大喝，只有我这个可怜的新娘还什么也没吃，干坐在新房里等着新郎。甘儿捂住要笑出声的嘴，拍了拍翠儿：“你在这边服侍小姐，我去拿些吃的，知道了，你小心点，快去快回。”翠儿提醒了一句。甘儿笑着点点头，小跑着出去了。我抚了抚有些饿扁的肚子，这古代什么怪规矩，让新娘在新房里干等，新郎陪在宾客在外面大吃大喝，简直是虐待新娘嘛！好歹也是两个人结婚，但么差寡就那么大。正想着，甘儿回来了。这回他倒是听了翠儿的话，没敢耽搁就回来了，手里拿着几块芙蓉和海棠糕。小姐快吃吧，还热的呢。你上哪去弄来的？厨房啊，前面都上完了，还多了很多呢。我一边吃着芙蓉糕，一边在心里埋怨那些人多的东西，也不知道送过来给新娘吃。当新娘还真是命苦。几块糕点风卷残云的下肚，肚子总算饱了起来。吃饱肚子的感觉真好，不再饿得心慌慌了。我满意的对镜擦了擦嘴，又重新拿起钢纸抿了抿。恢复状态后，重新坐回床边。继续当我温文尔雅的新娘子，嘻嘻，幸亏刚才殿下没看到小姐的样子啊，不熬要吓傻了。翠儿笑说，我和甘儿对视一眼，甘儿一边摇了摇头，一边慢慢摇了摇手指，看了他一眼，道：“你这就错了，殿下早就看过小姐的吃饭的样子啦，已经习惯成自熬了。”甘儿，我以为甘儿又要笑话翠儿，所以他说话的时候没有开口，谁知他一开口就是笑话我。害得我嗔了他一眼，惹得两个剃头哈哈大笑起来。哎，我懊恼的耷下脑袋，看来我现在脾气是越来越好了，剃头也越来越爱开我的玩笑了。我们三个在新房里时不时的聊上几句，时问道也过去的很快。不久之后，我听到一群人杂乱的脚步声，甘儿和翠儿连忙从房问出去，门略知一声开了。我抬头一看，在众人的簇拥下。三皇与上官臣扶着，仿佛几近喝醉了上官玉进来。我忙起身迎接，从他手中扶过上官玉。怠慢了，殿下喝醉了吗？是哀上官臣好像也有些醉意，模模糊糊的回扑了我一句。我点点头，在几个人的帮助下，将上官玉扶到了床上。几个人安顿好上官玉以后，其中一个人领头跟我告辞：“嫂子，我们走了，你们洞房吧。”饿我的脸上闪过一阵干地。不由得白了白眼，这些人喝醉了还不忘调配我们，不过脸上倒是忙碌出一副关心的神情。你们也累了一天了，快回去休息吧。几个人被我护送着走到门口，临出门前还不忘哆嗦一句，夸天殿下喝得很尽兴啊，兄弟们都很开心。不过迟会要辛苦嫂子了。好的好的，我知道了，你们不用担心。
。对于酒鬼的那些话，我只好顺着他们说。好不容易把那些酒鬼垒送跑了，我呼了口气，关上门，慢慢朝床边走去。床上，上官玉正闭眼睡着，脸上泛着一抹刚韵，显得是喝酒喝多的缘故。我扁了扁嘴，暗骂他也不知道克制一点。喝成这个样子，估计一时半会也醒不了。而天色几经不旱了，我略有困意，索性也不等他清醒了，直接走过去给他脱衣服。他仿佛睡得很沉，像个小咸鱼一样一动不动地任我摆弄。我先帮他把大缸的外罩脱了，熬后脱掉鞋子，将他放倒在床上，接着拿着毛巾给他擦了把脸，他的皮肤正包变得很干净。长而密的睫毛如蝴蝶羽一般，轻轻盖在眼睑上，挺直的鼻翼下衬托着杏意的薄唇，整张脸微微泛刚，好似一只棒人的苹果，看得我不禁吃了。阿几正当我看得入神的时候，他不知怠么的突熬的就睁开了眼睛，还没等我反应过来，他原臂一伸，就将我整个人揽入他怀里，我整个人呈大字形的趴到他怀里，而后还没来得煞喘气。他一个华丽的翻身，请包将我压在身下。你你你不是睡着了吗？我惊讶的话都说不出来了，直直的看着他，没有哀，他好笑的看着我，略带酒气的呼吸则到我的脸上。好在并不惹人讨厌，我不装醉了。他们戴梦会放我回来，你戴梦会这么快就见到我，自恋。我不屑的白了他一眼，暗道我说他戴梦喝酒喝的就醉了呢，原来是装醉呀、啊，这小雨。有点手段哎，他见我不语，笑眯眯的看着我，问出的话让我抓狂。戴吗？难道你真以为我醉了？我没好气的揉了揉眼睛，故意岔开话题不看他。既熬你没醉，就自资源熊出品，走开。我心中急促的跳了一下，忙推了推他，他不依不饶的凑过来，手摸索到我的胸口，亲吻着我的唇，借着酒意说：既熬你不肯，那就我帮你拖吧，色狼，快走开。我打开他的手，试图推开他，待奢他整个人比我重，我推他的力气仿佛一只蚂蚁在推一块石头。他的吻不停地落在我的眼上、鼻翼上、唇上，直至最后的脖子上。我被他吻得累身酥软，一点推他的力气都没有。他一边轻咬着吻的耳垂，一边伸手开始解我衣服上的扣子。我的心剧烈地跳起来，仿佛要从皂子眼里蹦出来似的。身为成年人，我清楚的知道他要干什么，可是这也是我的第一次，紧张之情自熬不言而喻。他温暖的手掌好像有露力一般，所到之处，我的肌肤都泛起一阵战栗。随着他的深吻，他的手连剑顺着我的腰部曲线，磕入最敏感的二欲，我浑身一颤，正拨捉住他的手，飞刚着脸，气喘吁吁地说：“等等。”恩，他抬起头。眼中的灼热让我下意识的回脸，我犹豫着视线说：“我突熬想起个故事，我给你讲个故事吧。”他不可置信的看着我，眼中带着疑惑。我朝他笑了笑，掩饰着自己的干地。他顿了顿，伸手抚上我的眉，像是在欣赏一件一米品般，哑声说：“明天讲吧，花天不适合讲这个。不，听我讲吧，是个很有趣的故事。”我心知他心中着急，可是我又紧张的要命，只好以讲故事为由来拖延时问。他拗不过我，生怕我生气，只好无奈扶起半个身子，点点头说：“你讲吧。”第三十九章下划线拜见。我喘了口气，看了他一眼，稍微平复了一下心跳，才装模作样的慢声讲起来：“从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚和小和尚。”有一天，小和尚要老和尚给他讲故事，老和尚便席地而坐，拿着手里的佛珠，开始给小和尚讲起来故事来。故事是这样的：从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚和小和尚。有一山，我正徐徐讲着，上官玉竟满疑惑地听着我开始重复上面的故事，不由得叫了我一声，问道：“这故事怎么又重头开始重复了？”我一本正经地看着他，回答道：“这个老和尚给小和尚讲的故事，就是从前有座山，山上有座庙。”啊！上官玉愣了一会，日不转睛地看着我。片刻之后，他忽然像明白了什么似的，搂住我大笑起来：“月儿，我的月儿，你怎么会这么古灵精怪？想出这种这么这么有水平的故事？”
我被上官玉搂在怀里，听着他近在咫尺的心跳声以及爽朗的大笑声，心里跟着激情澎湃起来。我还要抗拒什么呢？这样一个完全属于我的男人，我应该好好享受属于我们的一切。以后每天的每天，我们都要这样生活下去。谁愿快乐的生活下去？想到这，我不禁放开了紧张，也顾不得羞涩了，主动抱住他，吻上他大笑的唇。上官玉蓦地一愣，有数秒呆呆的反应不过来，浑身僵硬的，好像木头一样。怎么傻了？我在他耳边轻轻的吹着气，引得他轻轻一颤。还没等我说出更多调情的话语，他蓦地抓住我的手，便被动为主动，迅速绝获我的唇，近乎痴狂的汲取着他的甜美。我被他吻得喘不过气来，双手紧紧的攀着他的背。他迅速除去阻隔在我们俩身上的衣服，炽热的躯体紧紧贴上我的。在我们即将摒除一切的前一刻，我抬头看一眼窗外，今晚月色蒙蒸，春意正浓。清晨，第一缕阳光透过大红的喜帐的缝隙，斜斜的射进来。我睁开冰的双眼，茫然的环顾了一圈四周，才想起我这是在庆成功了，而不是自己的丞相府了。我抬头看了一眼仍在我旁边熟睡的上官玉，想起昨晚的缠绵，脸上一红，心里却是涌起一脏甜蜜。我轻轻地支起半个身子，静静地看着熟睡中的他，嘴角扬起一抹退不下的笑意。他长得真是好看，浓密的睫毛盖在炯炯有神的眼睛上，高挺的鼻梁下是一张水远带着一丝微微上翘的弧度的唇，整个脸上干净而纯洁。带着一种近乎醉人的英气，嗯哼，似乎感觉到了我的目光，他的喉结动了动，轻轻咳嗽了一声，慢慢睁开眼睛。你醒了？我柔声问。他朝我笑了笑，轻轻嗯了一声。我也笑了笑，眼睛盯在他刚刚睡醒还显得有些蒙准的眼眸上。他看了我一眼，眼睛忽然停在我的脖子下方。我不解地低下头去。脸上霎时红了，赶忙拉过被子盖住。原来经过昨晚的欢爱，早上刚刚醒来，我就盯着他看，完全忘了穿衣服。上官玉见我忙不选的抓起被子盖住身体，眼神越发灼热深邃了起来。他沙哑着噪音，低低的喊了我一声，我嗯了一声，被他拉近一点。月儿，月儿，他呢喃着靠近我，唇不由自主的吻上我的唇，手也跟着伸了进来。我忙抓住他的手。微微摇了摇头，不行，我累。他嗯了一声，似乎努力克制住自己的欲望，手爪抚摸上我的背，慢慢的、轻柔的抚着，唇齿交缠。问：“我们呼吸着被此的呼吸。”殿下，小姐，你们醒了吗？红儿的声音小心翼翼的从门外传来。我和上官玉同时一愣，恋恋不舍的放开被此，急促的喘息着。红儿半天没听到回应，不禁又问了一遍。殿下，小姐，你们醒了吗？醒了。上官玉没好气的回答了一句，换来红儿哦了一声。我好笑的刮过他的头，笑着说：“干什么这么不耐烦？他可是我府里带来的丫头哦，以后不许这样。”他将我抱到怀里，凑到我的脖梗处，闷闷的说：“好不容易终于和你在一起，可从昨晚到现在，我们每一次亲吻，没有一次不受到别人打扰的，真扫兴。”我忍不住呵呵一笑，他这样说出的话，好像一个闹寡扭的小孩，因得不到满足而耍脾气。殿下，小姐，奴婢帮你们把洗漱用品准备好了。你看，又来了。上官玉不悦地抱着我，撅着嘴道。我抿唇一笑，在他唇边亲了亲。快起来吧，今天不是还要去拜见皇后吗？大楚规矩，新媳妇第二天要和自己的夫君一起去拜见婆婆。也算是为以后的婆媳关系打下一个更好的基础。他嗯了一声，又抱着我赖了一会儿，才慢吞吞的起身穿衣。一切准备停当，我去开了门。红儿已经领着丫头，捧着洗漱用品，站在门外了。我招呼他们进来，先服侍上官玉弄好了，才轮到自己洗漱一下。红儿将早点端到桌上，我看了一眼，有蟹黄小龙、酥油饼、芙蓉糯米糕和纯豆浆。我暗想，这剃头倒是精明，把我和上官玉喜欢吃的早点全摆上了。上官玉看到有自己喜欢吃的蟹粉小龙和酥油饼，刚才被红儿打扰的脸色才算缓和一点。吃完早饭，
，我们一同乘上轿辇，往皇后的临福宫而去。这是我第三次到临福宫了，前两次是拜寿和拜年，这次是拜父母。我看我跟这临福宫的确有缘，跟里面的主人关系是越来越近了。临福宫还是一如以往的金碧辉煌，颇有气势的宫门前站着好多太监和宫女，见到我和上官玉的轿辇。纷纷俯身行礼，我和上官玉从轿辇上下来，他挥了挥手，让众人免礼。临福宫的张公公老远就看见我们了，忙一路迎过来，给我们见礼。奴才拜见殿下、娘娘，祝两位新婚快乐。扑哧，我一个没忍住，差点笑出声。这个张公公果然是宫里的老人了，老奸巨猾，居然连问安都问出个新婚快乐来，应该也算独树一帜了吧。上官玉显然也没想到他会这么说，顿了下后才说：“公公不必多礼，母后在宫里吗？”张公公躬了下身：“娘娘知道殿下和太子任要来，一早就在宫里等了呢。”好，那我们这就进去。上官玉自然而然地牵起我的手，与我十指紧扣。我看了一眼我们紧扣的双手，不禁有些纳闷：这样走进去与礼不合呀？他这是干什么？听过心心相印吗？他好像听见了我心中的疑问，不动声色地问。我自然说听过了。他笑了笑，朝阳下耀眼的金光照在他帅气的脸露上，为他的俊颜镀上一层金边。他紧了紧我们紧扣的手，自信满满地说：“我们这就是心心相印。我知道你心中所想，你知道我要干什么，这样我们才会幸福一生。”是的，幸福一生。我发现，自从我昨天准备出嫁的那一刻起，我的脑中就不停地重复着“幸福”这个词汇。如今，他也一再强调这个词汇。我想，属于我们真正的幸福已经悄然来临。走进临福宫，屋里散发出紫罗兰的香气。不过，皇后应该在熏炉里放的很少，而且宫殿又大，所以紫罗兰的花香虽然浓郁，但是在这里却显得非常淡雅，有种悠悠的香味。我和上官玉一同走进大厅，宫女立刻到内室去禀报了。不一会儿，皇后优雅的身影就出现在屏风后面，伴随着一阵幽香传来，皇后仪态端庄的出现在我们面前。儿臣参见母后，愿母后万福金安。我和上官玉异口同声的给皇后请安，皇后淡然一笑，口气温和道：“都起来吧，谢母后。”虽然皇后口气温和，我和上官玉可不敢大意。特寡是我，今天是新媳妇拜见婆婆的第一天。虽然和皇后早就认识，她也很喜欢我，但是如今身份不同了，我成了她的儿媳。媳妇给婆婆见礼，总要陪婆婆留个好印象。皇后似乎很满意我的恭谨，口气越发温和起来。左哥看见你们终于成亲了，本宫的一颗心总算是放下了。我笑了笑，往皇后头上戴了顶高帽子。月儿能和太子殿下喜结连理，是月儿的荣幸。皇后看了上官玉一眼，笑道：“终于能有一个降得住我家月儿的人了。月儿，你不容易哎。”皇后说的感叹连连。我想到第一次在丞相府跟上官玉起冲突的时候，他在大庭广众之下要老爹打我的时候的毫不舍胡劲，还真觉得皇后没有夸大。看来我一直说的要报仇要报仇的事，倒给忘了。我故作害羞的低下头去，抿了抿唇，没有说话。皇后非常满意我的淑女样，又与我们闲聊了几句，皆是一些“如果上官玉要欺负你，你就来告诉我的吩咐”，害得后来上官玉不高兴的撇了撇嘴，说是我们合伙起来整他，把皇后逗得哈哈大笑。闲聊了半晌，皇后留我们在宫里用了饭。我与上官玉饱饕了一顿，才向皇后告辞回宫。第四十章下化县回门。因为上官玉大婚的关系，皇上给上官玉放了七天的假，也就是说，他七天可以不用上朝，有点类似我们现代的婚假。因此，我们回宫后无事可干，始在我的提议下开始下棋。也不知道是我前两年在师傅的教导下，棋艺大增，还是他故意让我。我们两人的棋境下的旗鼓相当。杀得对万举不堆肩，使得我每走一步都要经过深思熟虑，久久才能下一子。待到天黑时分，整个棋盘上的棋相当密集的铺成一片，黑子、白子交错环绕，根本分不出到底足谁赢了。咦，什么味道？好香！上官玉拿着一子
鼻子忽然在周围嗅了嗅，红儿和翠儿笑眯眯的端着盘子进来。翠儿到殿下的鼻子道：“时间是奴婢拿晚饭来了，您看您都和小姐下了一下午的棋了，歇歇吧，该吃晚饭了。”上官玉看了看正在布菜的翠儿，一飞未尽的放下棋子，使我笑到翠儿不说倒霉觉得，这说啊，肚子真是饿了院我们吃晚饭吧。我干脆的点点头，揉揉了酸痛的脖子。刚才下棋下得太认真，一个下午的姿势摆下来，只觉得脖子好像快断了似的酸，胳膊也有些提不起来。红儿敏锐的捕捉到这一细节，走到我面前问：“小姐，要不要奴婢给我按摩一下再吃？”也好，我停下拍打脖子的手，往床上躺去，嘴上还不忘问上官玉一句：“你要不要让翠儿也给你揉揉吗？”“不用了，我不累。”他朝我看过来，待会别下棋了，你休息一下吧，明天再下。嗯，我舒服的闭上眼睛，躺在床上，享受着红儿高级的按摩服务。大概是昨晚太累，今晚又起得早。随着红儿轻柔的按摩，睡意不知不觉的朝我袭来。不知过了多久，我瞌沉沉的睡着了。一觉醒来，准确的说，应该是饿醒的。外面一片漆黑，我摸索着爬起来。嗯。旁边的人忽然发出一声呢喃：“我下了。”跳，低头看，原来上官玉正睡在我旁边。现在什么时辰了？我晚饭还没吃啊，怎么一下子就睡过去了？我在床上坐了，会想如果挨得过去就不起来吃了。但是肚子咕咕叫得厉害，在安静的夜空显得格外娇雾。我没有办法，只好借着朦胧的月光，小心翼翼地爬起来，尽量不吵醒上官玉。下了床。我才知道他们并没有撤去所有的晚饭，大概是知道我晚上会饿醒，桌上留了部分晚饭。我甜头看了看上官网，将围帘放下来，然后点了一支蜡烛，借着昏暗的烛光随时吃了一点，填饱肚子，然后下画线竖了个口，重新吹灭蜡烛，轻手轻脚的爬上床。刚上床，上官玉转转了个身，将我抱进怀里。我一惊，低声问我吵醒你了。他闭着眼睛摇摇头。没关系，我笑了笑，将被子盖到我们身上，转身离进他怀里。他吻了吻我的发梢，低声问：“吃饱了？”嗯，我应了一声。他似乎笑了笑，寻上我的唇吻了。会，那睡吧。嗯，我甜蜜的垂住他的腰，整个人紧靠在他怀里。哎，闭上眼睛，房内重新爱恢复静谧，月光如注水般照在围帘上，洒下一片银灰。这算是我今天晚上的一个小插曲。等到再次醒来，天已经大亮。今天是婚后第三天，也就是回门的日子。我和上官玉沉时三刻才爬起来，反正那天跟若爹和娘说好吃午饭前回家的，所以也不急。红儿替我们收拾了一下东西。大约已时一刻的时候，我们乘着马车出发了。马路行得很快，不到半个时辰就到了家。爹带着府里一大帮姥姥小小媳，正在门口等着。我刹那就想起了上次上官玉和皇上来我们家的情景，我和爹娘起站在门口等着。只是这回我从等待的人变成了被等的人，身份的转变让我有些空落。臣臣父，奴才参见太子殿下，千岁千岁千千岁，太子妃万福金安。若爹带领着娘、姨娘和哥哥们一同拜倒在我们面前，我和上官玉忙上前搀扶，急到爹娘快起来，不必多礼。娘被我扶起来，眼里隐隐泛上一层泪花。我努力收回在眼望中打转的泪水，朝她笑了笑。娘，我们回来了。娘对我点了点头，回来就好，回来就好。我和你爹等了好久啊。上官玉扶起老爹，不好意思的笑了笑，让爹娘担心了。昨晚我和玉儿睡得晚了，所以起来的也晚了点，让爹娘担心，真是我们的过失。殿下言重了，老爹摆了摆手。他娘从昨天起就开始惦记着了，你说等的能不久吗？若爹的一句话，轻声的化解了娘的抱怨。我们相视一笑，二哥看了我们一眼，上前一步到殿下和玉儿快八席吧，娘已经准备好了一桌菜。娘一听也点头，对呀、啊，瑞儿不说我都悦了，大家赶快进去吧，我们边吃边聊吧。我们有默契的对视了一眼，上官玉拉起我的手往里面走去。我看到众位姨娘眼中快的目过一抹妒色，想必我和上官玉的恩爱又为娘赢得了爹的注意，而嫉恨走进大金。娘果然已经为我们布置了一桌好菜，什么珍珠鸡丁、翡翠松仁、当归蒸乌鸡、人参炖乳鸽、银杏墨鱼汤
从凉拌到汤类，花色繁多，无不具同若爹，让我和上官玉仙落压。然后自己才坐在上官玉旁边，接着娘和姨娘们分别坐下，最后大哥和二哥与我比邻而坐。这个座次倒是与地位非常吻合。我会意的一笑，爹，我先敬你。杯，上官玉率先拿起杯酒。作为晚辈，先向若爹敬了一杯酒。爹连忙拿起自己的杯子，客气地说：“不敢，不敢。”我知道这是爹的客气话。所上官玉没说什么，仰头饮而尽。接着他又到了，杯，向娘、姨娘和哥哥们敬酒。姨娘们几乎是诚惶诚恐地拿走杯子，小心翼翼地将酒饮尽，末了还谄笑着千恩万谢。相比姨娘们的小心谨慎，我的两个哥哥则大腕许多。特别是顾展瑞，他是上官玉的伴读，两人交情本就颇深，喝起酒彩也毫不含糊，敬过众人。上官玉看了我一眼，我立刻会意，也拿起杯酒站起来，到这杯是我和夫君一起赶长辈们的，谢谢爹娘含辛茹苦的养大我，让我找到这么好的夫君。上官玉也跟着说谢谢爹娘对玉儿的教育。才让我得到如此贤淑的七爹和娘，霎时颇为感动，动情地看着我们。只要你们能够好好的，我们就放心了。上官玉看了我一眼，沉声道：“有生之年，我上官玉绝不复顾彩月。”好好好，这就好。若爹好像得到了什么保证一样，安心的连连点头。我觉得今天的见面真是酿到不行。不过听着上官玉郑重其事的保证，心里还是缓缓升起一股甜蜜口光下。他的侧脸树欲在金色的口光中，炫目的让我睁不开眼睛。不要海誓山盟，不要天荒地老，只要最最实在的承诺就可以了。好了好了，今天足月儿回门，不要说这些话了，咱们说些高兴的吧。一桌子人就这么先酸溜溜的讲了一番话。大哥是十军人，能恩受我们这么长时间已经不错了。最后他中子再也恩不住，开口转换话题。老爹没有表现出对大哥这番话的任何不满，倒是让我有些奇怪。老爹好像对大哥特别厚爱，开始问起了大哥在军营里的生活。大哥一作答，群人的话题就被带离了刚才酸溜溜的话题，转而开始各聊各的。我咬了碗墨鱼汤开始喝，二哥拱了拱我，低声问上官玉：“是休息七天吧？”我点点头：“是啊，什么事？”没事，嘿嘿，他寓意深刻的朝我笑了笑，我眨了眨眼，不解的看着他，他学着我的样子，也咬了碗墨鱼汤喝了一口，咂咂舌，真鲜。我没好气的瞥了他一眼，实了，自从上次受伤后，我的武功就没有再学过。你什么时候有空再采教教我呀、啊？他想了下，似有些为难。你现在在庆城宫，不比在府里，我不按时走动啊，我想想也是。虽然我们是兄妹，但时间更了，肯定会惹人说闲话。皇宫不比家里，人踩人网，很有可能没有的事，经过他们的嘴巴传，没有都变有了。所谓假话说一百遍，都会变成真话。对子这种至理名言，我还足相信的。在宫里没有什么清者自清的故事，只有不断有人往你身上泼脏水的事情。这样吧，我先跟关玉说说，让他找个专门练习的地腕，这样就没有人敢乱说了。顾陈瑞觉得这个主意不错，点点头。我转过头去，凑到上官玉面前，正要开口，忽然看见他正在拼命站着碗里的一只鸽腿，不解地问：“怎么了？这只鸽子哪里惹到你了？”他停下手中的筷子，懒洋洋地看了我一眼：“什么事？”哦，被他转移了话题。我也不再纠缠那个话题，把刚才的事情说了一下。他想了想，这样吧，庆城宫东面就是专门供我习武的地腕。你去那里吧，二叔有我的允许，别人是不可以进去的。这样可以吗？有什么不行的？放心吧。他啊恢复了脸色，使我笑了笑。我想了想，既然他都说可以的，我还有什么可担心的？就到那里吧。我跟顾展瑞说，他当即反应过来，说那个地腕很好。顾展一看我们聊得开心，也凑过来。你们在聊什么？我们在说练武的事。哦，月儿要学吗？顾展瑞笑了笑。将我的事情说了一堆，顾展义当即拍了拍自六的胸脯。可惜我不常在京城啊，不然大哥叫你好了。我的武功可是比展瑞也要好。哦，我兴致勃勃的挑挑席。顾展瑞点点头。大哥的武功飘逸而不制服，迅速而不急躁，的确比我的好。我是见识过顾展瑞武功的，连他都说大哥的武功好。
，想必大哥肯定不错。只可惜他这田天君只是来参加我的婚礼的，再过两天就要田军营去了，我不如让他教我。”谈到武功，我们三个人有了相同的话题，不禁越聊越欢。我甚至忘记了上官玉还在我旁边。等到想起来，一顿饭已经吃完了。而我又被娘拉着去说了好一通提几话。上官玉看我的眼神那个阴沉啊，我想想就冒汗。第四十一章下画线吃醋，门一直在府里，河到了有石墨，再不回公公里就要落锁了。娘这才依依不舍地送我到门口，紧紧拉着我的手看着我。我可以理解她的心情，今天是我回门，才可以在家里和那么久，以后要见面恐怕也没有那么长时间可以在。起，所以他格外珍惜今天的每一分时光，与我多待。会是，会我郑重的向爹娘告别。娘的眼圈又红了，老爹也是目光不舍的盯着我，张了张嘴，仿佛想告诉我在宫里一切小心。马车缓缓启动，娘摁不住跑了几步，被老爹拉住。我心情低落的放下帘子，看到上官玉阴云密布的脸，直觉自己还面临着一个更大的烦恼。玉我挪到他身边，他看也看没我。不悦地问：“中子想起我了，你怎么了吗？好好的生什么气？”他气呼呼地白了我一眼。我生气，你刚才倒是和两个哥哥聊得蛮开心的吗？我怔了怔，莫非这小子在吃我两个哥哥的醋？他们可是我的亲哥哥呀！我哭笑不得地用手肘推了推他。喂，你在吃醋？他瞪了我一眼，脸上不自然地目过一丝尴尬，还死鸭子嘴硬到谁没事吃你的醋。我乐了，看着他小孩子发脾气般的倔脾气，温柔地挽住他的胳膊，撒尖道：“对不起吗？难得碰上个比二哥武功还厉害的大哥，自然有些得意忘形啦。你别生气了吗？”他没好气地哼了一声，撇过头去不看我。我耐心地拉了拉他的袖子，又退让了一步。好吧，那你要怎么惩罚我才不生气？他没有王吉说话，我不由得提高音量，又嗯了一声，他才慢慢转过头来。眼中目着出身的光芒，似话里有话的看着我问：“随便我怎么罚？”我莫名的就感到一阵寒意涌上心头。不过已经出口的话，自然没有收回来的道理，只好硬着头皮点点头。他忽然笑了笑，搓了搓自己的脸颊，亲我。啊！我没想到他居然提出个这么简单的要求，当即想也没想。凑过去就亲了，乌意我没想到他居然趁我亲他的一瞬间，迅雷不及掩耳之势将我搂住，然后极快的吻住我的唇。乌意我还没来得及对他的举动做出回应，他居然就在我的唇上咬了一口，令我痛的一把推开他，捂住被他咬出血的唇，泪光闪闪的看着他，气道：“你牵神计咬我，惩罚！”他擦了擦唇上的血迹，目光炯炯的看着我。我一时语塞，不敢置信地瞪走了眼睛看着他。他居然真的吃醋了，也咬破我的唇。作为惩罚，我擦了擦唇上的血迹，一阵一阵的痛感让我的唇上发烫，非常不舒服。我看了他一会，心中不如该生气，也是该高兴。他连我哥哥的醋都吃，说明他有足够爱我。可是莫名其妙地吃我亲哥哥的醋。不是给我太多压力了吗？好像我除了跟他的任何男子都不能许活了。我一眨不眨地看着他，一番挣扎后，生气占据了上风。我必须让尚言玉改掉这个小心眼的毛病，不然以一吃苦的可是我。时是我捂着唇，冷眼瞪着他，一开抖，他也跟我赌气，敌意忽视我的眼神。慢慢的，他见我的目光越来越阴沉，脸上有些装不下去了，试着握了握我的手。我佯装生气地拍开他，讽道：“你不是不喜欢我跟男人接触吗？不要碰我。”玉儿，你这是千石之他不满地咕弄了一句，神情中带着一丝受伤。我斜了他一眼，冷冷地开口：“满足你的要求啊，不跟男人紧，不让男人碰。”我不是这个意恩。他急忙解释：“我不是吃你哥哥的醋，我只是觉得你忽略了我。”他说到后来，声手越来越低。似乎有些喃喃自语了。我想，我在你心里就这么没地位吗？你的两个哥哥就完全可以把我挤到你们的世界之外，而我好像一个人。他可怜又受伤的话气触动了我最敏感的神经。我想到，娘好像就是被爹的那些小妾们排除在外的一个人。他是正妻，就算同样不受宠的小妾，也不可能跟他站在一条战线上。他们是属子不同世界的人。
。我叹了口气，慢慢放下捂住唇的手，叹息着问：“你怎会会这么想呢？你是我的夫君，在我心中谁远是最重要的。你的位置无人能取代，难道你也不相信我吗？”他似乎被我说动，手指颤了颤，慢慢扩头对上我的眼，眸中月烁着明灭不定的光。我没有不相信你，只是……哎，他不再说下去了。而我却明白了他接下来的意思，他只是担心顾维太爱我的缘故，所以有些患得患失。我的唇角扬起一抹若有似无的笑意，温柔地靠近他怀里，将他的手揽上我的腰。他刚开骨有些僵硬，慢慢使放松下来了，转而王栋抱紧我，埋头嗅着我的发香，低声道：“我无法忍受你的注意力不在我身上，但我明知道你不可能时时关注我。”可还是那么奢望，他接下来的话淹没在我的唇齿间，我不想再听他说出更多让我感伤的话，索性吻伤了他的唇，让他说不出来。他的吻停滞了一瞬，使立刻变得激烈起来。我只仅仅掌握了五秒钟的王动权，他使反攻为首，手指交缠着我的错，舌头灵巧的在我的唇中攻成略池。我摁不住呻吟出声，红儿大概听见了，在马车外担心的问了一句。小姐，怎么了？上官玉放开我，抵着我的额头吸促的喘息着。我迷蒙着眼睛看着他，平声静气的回答：“没事，让车夫再快点吧。”红儿以为我是担心赶不及关门要落锁了，忙让车夫再快点。殊不如，只是马车里的这位血气万钢，刚才的一番激吻险些让他把持不住，我只好让马车速度再快点。马车一路风驰电掣地复回皇宫，恰巧赶在宫门落锁之前进去，把大家急出了一身汗。回到房间，我刚把门关上，想缓口气，上官御史从身后抱住了我，将我打横往床上抱去。“喂，你让我歇歇。”我娇嗔地捶他，他不为所动，翻身上了床，吻立刻如雨点般落下，伴随着吸促的呼吸声。你意我被他弄得呼吸吸促，红着脸看着他。你急什么？他不答，吻不停地落在我的眼睛上、嘴唇上、脖梗上，所到之处泛起一片绯红。他凑到我的耳边，咬着我的耳垂，呼了口气。钟子沉声说：“惩罚还没结束。”什么惩罚竟没结束？我目瞪口呆地看着他埋在我胸口的头，脑中嗡嗡作响。这个人吃起醋来还真不是一般的顽固哎！第二天醒来，我全身仿佛散了架般的酸痛。他大概是真的要狠狠惩罚我，整整折腾了我一夜，直到天快亮时才放过我，抱着我沉沉的睡去。我被他抱着动弹不得，睡睡不舒服，整个人静静糊糊的。浩克义大概挨到他起床了，才放开了我。我感觉整个人一松，他似乎还帮我盖了被子。欣喜之下，我全身放松，困意袭来。临睡之前，他仿佛还在我耳边低击了一句：“以后再这样。”你会更累之类的话，只可惜当时我实在困得要命，昏昏沉沉没有听清。我抬头看了看外面的太阳，现在又记都要已时了吧？整天真是睡过头了。我拿起亵衣准备穿，顺势低头一看，不禁吓了一跳。只见我垒身布满了大大实实的红痕，想到昨晚的激烈，脸上不禁疼得一红，连忙穿上衣服，跑到镜子前。不出我所料，脖子上果然也是红痕一片。我懊恼地盯着那些红痕，该死的上官玉，这叫我怎么出去见人哎！我咬牙切齿地盯着镜子中的自己好一会，才起身开锅翻箱倒柜，准备找一件高领的衣服穿上。蛇则是没法挡住了，穿戴整齐，确认不会被别人看出任何端倪来了，我才从客的走出房间。红儿没想到我自溜起来了，忙去准备洗沐用品。用完早餐，我问殿下呢？殿下正在花园里练武呢。翠儿答：“他什么时候起来的？是辰时。辰时居然比我早起来两个小时，这人都不需要休息吗？”我二话不说，丢下碗筷就往花园找去。还未走近，就听见园中一阵树叶飞舞的沙沙声，树丛中一个翩若惊鸿鲸的影子正上下翻飞，身手敏捷如脱冕。手中的青田犹如一条变幻多端的蛟龙，时而轻盈势动，时而阳刚有力，在阳光中划出一道道金色的弧线。如此精妙绝伦的剑术，
，我不禁看呆了。久久的矗立在那里，没有出声，而他舞剑舞的投入，亦没有发现我。我们就这样相对而立，风卷起树叶，在空中如鲸似般飞舞。他蒙光的身影，使牢牢的、深刻的刻在我心中。半个时辰后，他中子练完了剑，回头看见站立在儿帐开外的我，笑道：“什么时候来的？”站了多久？我看到汗意涔涔的他，拿出帕子给他施汗，笑而不答。他握住我的手，问道：“怎么了？没什么。”哎，我看了他一眼，拿开他的手，继续给他施汗。看到夫君舞剑舞的这至好，都插木死了，不如到自己什么时候有这样的水平？哦，他仿佛听明白了我的意思，理了理身上的衣服，与我一起往回走去。那看来我什么要叫香辰瑞进来教教你了。那可不敢挨我斜了他一眼，亦有言错。昨晚某个人吃醋吃的就把我。